আসসালামু আলাইকুম সবাইকে পাঠশালা 365 এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি ইংরেজি সাহিত্যের আলোচনা আজকে আলোচনা করব ইংলিশ ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সম্পর্কে প্রথমে জেনে যাব তার জন্ম তার জন্ম 23 এপ্রিল 1564 মৃত্যু 23 এপ্রিল 1616 খ্রিস্টাব্দ তার মৃত্যু দিন একই 23 এপ্রিল ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত নাট্যকার ফেলোরাইড বা ড্রামাটিস্ট উইলিয়াম শেক্সপিয়র ইংল্যান্ডের ইস্টার্নফোর্ড অন অ্যাভন ইস্টার্নফোর্ড আপন অ্যাভন শহরে জন্মগ্রহণ করেন এই জন্য তাকে বার্ড অফ অ্যাভন বলা হয় তিনি ইং তিনি ইংল্যান্ডের জাতীয় কবি কিন্তু তিনি অমর হয়ে আছেন তার বিখ্যাত নাটকের জন্য শেক্সপিয়র বারোটি বিখ্যাত নাটক যা কবিয়ান যুগে রচনা করলেও তিনি এলিজাবেথান যুগের সাহিত্যিক প্রকৃতপক্ষে তিনি সকল কালের সকল মানুষের তার পিতা ছিলেন জন শেক্সপিয়র এবং মাতা মেরি শেক্সপিয়র আঠারো সালে শেক্সপিয়র অ্যান্ড হ্যাতওয়েকে বিয়ে করেন আঠারোশো সালে শেক্সপিয়র অ্যান্ড হ্যাতওয়েকে বিবাহ করেন টমাস লুসি নামে শেক্সপিয়রের একজন প্রতি পত্নীশালী বহুস্বামী শত্রু ছিল স্টার্টফোর্ড শহর থেকে তিনি শেক্সপিয়রকে বিতাড়িত করেন লন্ডনে তখন অনেক রঙ্গালয় লন্ডনের এক রঙ্গালয়ে তিনি এ কাজ তিনি কাজ পেয়ে গেলেন এই প্লে হাউজেই এই প্লে হাউজের অভিনেতারা লর্ড চেম্বারলনের দল বলে পরিচিত ছিল শেক্সপিয়র এর কাজ ছিল তরুণ অভিনেতাদের অভিনয় শিক্ষাদান শেক্সপিয়র নিজেও ভালো অভিনেতা ছিলেন তার বিখ্যাত তার বিশেষ খ্যাতি ছিল প্লে প্যাথার হিসেবে অর্থাৎ নাটকের ঘটনাকে তিনি প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারতেন তিনি তার অধিকাংশ নাটক পেলে বা ব্লাঙ্ক তার নাটক ব্লাঙ্ক ভার্সের ইয়াম্বিক পেন্টামিচারে ফর্মে রচনা করেন তাহলে তার নাটকের ধরন ছিল ইয়াম্বিক পেন্টামিটার ব্লাঙ্ক ভার্স এর ইয়াম্বিক পেন্টামিটার শেক্সপিয়রের সাহিত্যকর্ম তার ট্রাজেডি ট্রাজেডিগুলোর মধ্যে রয়েছে রোমিয়ান জুলিয়েট জুলিয়াস সিজার হ্যামলেট কিংলিয়ার ম্যাকবে তথেলো অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লোপেট্রা কমেডি নাটকগুলো হল টুয়েলভ নাইট দ্য কমেডি অফ ইরোস দ্য মার্সেন্ট অফ ভেনিস মাস অডো অ্যাবাউট নাথিং অল সোয়েল দ্যাট এম সোয়েল এ মিড সামার নাইটস ড্রিম এজ ইউ লাইক ইট মেজার ফর মেজার টেমিং অফ দ্য শ্রু দ্য মেরি ওয়াইফস অফ উইন্স ডর লাভস লেবার লস্ট পার্সেলস প্রিন্স অফ ট্রায়ার দ্য টু নভেল কিংসম্যান উইন্টার স্টেল দ্য টেম্পেস্ট এগুলো তার কমেডি হিস্টোরিক্যাল পেলে ঐতিহাসিক নাটক হেনরি সিক্স পার্ট ওয়ান হেনরি সিক্স পার্ট টু হেনরি সিক্স পার্ট থ্রি জন কিং রিসার্ট টু রিসার্ট থ্রি এডওয়ার্ড থ্রি তিনি বেশ কিছু কবিতাও লিখেছেন তার ন্যারেটিভ পয়েম হল ভেনাস অ্যান্ড অ্যারোনিয়াস দ্য রেপ অফ লুসি লার্সি এ ল্যাবার্স কমপ্লেন্ট এগুলো তার ন্যারেটিভ পয়েম বা কবিতা তার পয়েম হলো দ্য প্যাশনেট পিলগ্রিম দ্য ফনিক্স অ্যান্ড দ্য টার্টেল সনেট একশো এনসিকিউ কোয়েশ্চেন শেক্সপিয়র নামের পরবর্তী প্রতিবর্ণীকরণ শেক্সপিয়র নামের প্রতিবর্ণীকরণ হল শেক্সপিয়র তালিবার সরকার কয় দোন তেরশ তালিবার সরকার ক দোন তেরশ পয়রশো উনতিরিশ শেক্সপিয়র এটা তার নামের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ ফিল ইন দ্য গ্লাব ফিল ইন দ্য গ্যাপ পিলোরাইট ড্যাশ অ্যান্ড শেক্সপিয়র ওয়াজ আ ইংলিশ তাহলে ইংলিশ পিলোরাইট শেক্সপিয়র ওয়াজ আর রাইটার অফ ইংল্যান্ড তিনি ইংল্যান্ডের লেখক ছিলেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইজ এ গ্রেট রাইট বিশিষ্ট নাট্যকার পাঁচ নম্বর হোয়ার ওয়াজ শেক্সপিয়ার্স বর্ন শেক্সপিয়ার কোথায় জন্মগ্রহণ করে স্টার্টফোর্ড আপন অ্যাভন ছয় নম্বর প্রশ্ন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওয়াজ বর্ন ইন শেক্সপিয়ার ওয়াজ বর্ন ইন দ্য ইয়ার শেক্সপিয়ারের জন্মসাল তার জন্মসান হলো পনেরোশো চৌষট্টি 
তেইশ এপ্রিল দিনটি ছিল তেইশ এপ্রিল পনেরোশো চৌষট্টি সাত নম্বর দ্য ন্যাশনাল পয়েট অফ ইংল্যান্ড অ্যান্সার শেক্সপিয়র আট নম্বর হুইস পিরিয়ড অফ ব্রিটিশ লিটারেচার ডাল শেক্সপিয়ার বিলংস টু অ্যান্সার এলিজাবেথান শেক্সপিয়ার ছিল এলিজাবেথান যুগের নাট্যকার নয় নম্বর উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওয়াজ অ্যান ইংলিশ ড্রামাটিস্ট অ্যান্ড পয়েট অফ সিক্সটিনথ সেঞ্চুরি তিনি ষোলো শতকের ড্রামাটিস্ট বা নাট্যকার ছিলেন দশ নম্বর শেক্সপিয়ার লিভড ইন দ্য ইয়ার রেন অফ অ্যান্সার এলিজাবেথ ওয়ান তিনি প্রথম এলিজাবেথের রাজ রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন বা বাস করতেন জীবিত ছিলেন এগারো নম্বর উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইজ আ ফেমাস ফেমাস অ্যান্সার ড্রামাটিস্ট বারো নম্বর প্রশ্ন শেক্সপিয়ার ওয়াজ ফেমাস ফর অল বাট ওয়ান অব দ্য ফলোইং বুরজুয়াস ড্রামা তিনি বুরজুয়াস ড্রামা বাদে কমেডিজ তারপর ট্র্যাজেডি অ্যান্ড ট্র্যাজিক কমেডির জন্য বিখ্যাত তেরো নম্বর প্রশ্ন হুইস অব দ্য ফলোইং ইজ নট ট্রু অ্যাবাউট শেক্সপিয়ার কোনটি শেক্সপিয়ারের জন্য সত্য নয় তিনি ছিলেন পয়েট এটা সত্য পেলোরাইট নাটকের সত্য নভেলিস্ট উপন্যাসিক অ্যাক্টর এটা সত্য কিন্তু তিনি উপন্যাসিক ছিলেন না কারণ কি তিনি কোনো উপন্যাস রচনা করেননি তাহলে হুইস অব দ্য ফলোইং ইজ নট ট্রু অ্যাবাউট শেক্সপিয়ার অ্যান্সার নভেলিস্ট চোদ্দ নম্বর শেক্সপিয়ার ইজ নোন মোস্টলি ফর হিজ শেক্সপিয়ার ইজ ফেমাস মোস্টলি ফর হিজ প্লেজ অর ড্রামাস ফিফটিন শেক্সপিয়ার রোট ব্রিলিয়েন্ট ব্রিলিয়েন্ট ড্রামাস ষোলো নম্বর শেক্সপিয়ার ওয়াজ নট ওয়াজ নট আ স্টোরি রাইটার তিনি ছিলেন ড্রামাটিস্ট প্লে রাইটার এ পয়েট কিন্তু তিনি স্টোরি রাইটার তিনি কোনো গল্প লেখক ছিলেন না সতেরো নম্বর উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওয়াজ অ্যান ড্যাস ড্রামাটিস্ট উত্তর ক ইংলিশ ইংলিশ ড্রামাটিস্ট আঠেরো নম্বর শেক্সপিয়ার কম্পোজড মাস অফ হিজ প্লেজ ইন হোয়াট শর্ট অফ ভার্স অ্যান্সার ইয়াম্বিক পেন্টামিটার উনিশ নম্বর অথলো ম্যাকবেথ অ্যান্ড হ্যামলেট আর থ্রি ফেমাস ড্যাশ অফ শেক্সপিয়ার এ তিনটি হলো তার ট্র্যাজেডি অথেলো ম্যাকবেথ অ্যান্ড হ্যামলেট আর থ্রি ফেমাস ট্র্যাটেজিস ট্র্যাজেডিস অফ শেক্সপিয়ার বিশ নম্বর হু হ্যাজ রিট অ্যান্ড দ্য প্লে জুলিয়া সিজার উত্তর টি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার একুশ নম্বর প্রশ্ন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইজ নট দ্য অথর অফ তিনি কোনটির লেখক নন টিটাস অ্যান্ড্রনিয়াস তার লিখিত টেমিং অফ দ্য সিলু তার লিখিত হ্যামলেট তার লিখিত হোয়াইট ডেবিলিটি তার লিখিত নয় বাইশ নম্বর হু ইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট রিটেন বাই শেক্সপিয়ার অ্যান্সার ডক্টর ফস্টাস ডক্টর ফস্টাস নাটকটির রচয়িতা ক্যারিস্টেফার মার্লো তেইশ নম্বর হু রোড দ্য প্লেস দ্য টেম্পেস্ট অ্যান্ড আ মিড সামার নাইটস ড্রিম অ্যান্সার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার চব্বিশ শেক্সপিয়ার্স মেজার ফর মেজার্স ইজ এ সাকসেসফুল ট্র্যাজিক কমেডি মেজার ফর মেজার হলো তার ট্র্যাজেডি কমেডি পঁচিশ নম্বর মাস অডো অ্যাবাউট নাথিং ইজ রিটেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ছাব্বিশ নম্বর হু রোট দ্য টেমিং অফ দ্য শ্রু হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য টেমিং অফ দ্য শ্রু অ্যান্সার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের টেমিং অফ দ্য শ্রু অবলম্বনে ভ্রান্তি বিলাস গ্রন্থ রচনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাতাশ নম্বর উইলিয়াম শেক্সপিয়ার রোড সনেটস ট্র্যাজেডিস অ্যান্ড কমেডিস আঠাশ নম্বর পিক দ্য অড ওয়ান আউট কোনটি ম্যাকবেথ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার লেয়ার হ্যামলেট উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের রচিত অ্যান্টিগন এটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের রচিত নয় অ্যান্টিগন চারশো একচল্লিশ খ্রিস্টপূর্বে নাটকটি সপকলিস রচিত একটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি উনত্রিশ নম্বর হুইস ডাজ হুইস ওয়ান ডাজ নট ফল ইন টু দ্য সেম ক্যাটাগরি কোনটি একই ক্যাটাগরিভুক্ত নয় রোসালেন্ট অফেলিয়া কর্ডেলিয়া ডেসডিমোনা অপশনগুলোতে একমাত্র রোসালেন্ট ই কমিক হিরোইন তিরিশ নম্বর ইন হোয়াট ইয়ার ডিড শেক্সপিয়ার ডায়েট শেক্সপিয়ার কত সালে মারা যায় অ্যান্সার ষোলোশো ষোলো এডি খ্রিস্ট ষোলোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে মারা যান এবার আলোচনা করব হ্যামলেট শেক্সপিয়ারের রিভেন্স ট্র্যাজেডি হ্যামলেট 
তার এই হ্যামলেট সম্পর্কে কিছু তথ্য আমরা জেনে নেব হ্যামলেট রিভেন্স ট্র্যাজেডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হ্যামলেট নাটকটির কাহিনীতে দেখা যায় কিং হ্যামলেট খুন হন ক্লোডিয়াস ও গাটরুড দ্বারা কিং হ্যামলেটের মৃত্যুর পরপরই গাটরুড ক্লোডিয়াসকে বিয়ে করা নিয়ে প্রিন্স হ্যামলেটের মনে সন্দেহ ও ঘৃণা জাগেন এবং তার প্রথম স্বাগতকটি সলেলিকু সে বলে হে স্বর্গ ও পৃথিবী আমি কি অবশ্যই মনে রাখব যে কেন সে তার আলিঙ্গনের অনুরাগী হয়ে ঝুলে আসেন তার কি সেই ক্ষুধা বেড়ে গেছে আর মাত্র এক মাসেই সে সেখানে কি খাওয়াবে আমাকে আর ভাবতে বলো না দুর্বলতা তোমার নামে নারে ফ্রেলটি দ্য নেম ইজ ওম্যান প্রিন্স হ্যামলেটকে তার বাবার প্রেতাত্মাই কিং হ্যামলেট এর হত্যার সব ঘটনা প্রকাশ করে দেয় কিং হ্যামলেটের প্রেতাত্মার এই আগমনকে হরাসীয় বিস্ময় মনে করে তখন প্রিন্স হ্যামলেট তাকে বলে অদ্ভুতকে স্বাগত জানাও কারণ আমাদের স্বপ্ন দর্শনে যা কিছু আছে তার চেয়ে অধিক কিছু স্বর্গ ও পৃথিবীতে আছে দেয়ার আর মোর থিংস ইন হ্যাভেন অ্যান্ড আর্থ হরাসীয় দেন আর ড্রিমড অফ ইন ইয়োর ফিলোসফি তারপর প্রিন্স হ্যামলেট প্রেতাত্মার কথায় অস্থির হয়ে হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দ্বিধা নিত হয়ে ভাবতে থাকেন অ্যাক্ট থ্রিয়ে সিন্স ওয়ানে অফেলা হ্যামলেটস ফ্যান্সকে উদ্দেশ্য করে বলেন অফেলিয়া অফেলিয়া যেছিল হ্যামলেটের স্ত্রী অফেলিয়া কে উদ্দেশ্য করে তিনি উদ্দেশ্য করে বলে টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ কোয়েশ্চেন এই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হ্যামলেট ইচ্ছাকৃতভাবে পাগলের ভান করেন ক্লোডিয়াসকে সে তার বাবার হত্যাকারী তা সে নিশ্চিত হয় দ্য মার্ডার অব গঞ্জাগো দ্য মার্ডার অব গঞ্জাগো নামে একটি নাটক পরিবেশনের মাধ্যমে হ্যামলেট তার বাবার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে তার বন্ধু হরাসীয়কেও বলেন ঐশ্বরিক বলতে কিছু আছে যা আমাদের শেষটা নির্ধারণ করেন দেয়ার ইজ আ ডিভাইন টি দ্যাট শেপস আওয়ার এন্ডস কিন্তু রাজা ক্লোরিয়াস হ্যামলেট এর পরিকল্পনা বুঝতে পেরে তাকে হত্যার করার জন্য ফেন্সিং ম্যাচ এর আয়োজন করেন হ্যামলেট ও লেয়ারতের লেয়ারতেসের মধ্যে রানী গাটরুড উত্তেজনার বয়সে হ্যামলেটের জন্য রাখা বিষমিশ্রিত পানীয় পান করে মারা যায় হ্যামলেট ও লেয়ারতেস এর তলোয়ারের ডাগায় বিষ মিশ্রিত ছিল এবং তারা ওই তলোয়ার দ্বারা একে অপরকে আঘাত করেন হ্যামলেট সবকিছু যখন বুঝতে পারে তখন সে ক্লোরিয়াসকে সুরিকাঘাত করে এবং বিষ মিশ্রিত মদ পান করিয়ে তাকে হত্যা করেন সবশেষে এ সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন নাটকের কিছু বিখ্যাত উক্তি হ্যামলেট নাটকের কিছু বিখ্যাত উক্তি আলোচনা করা কোটেশনগুলো হলো লিসেন টু ম্যানি স্পিক টু আফ ইউ ওয়ান মে স্মাইল অ্যান্ড স্মাইল মে বি আ ভিলেন কনসেনসেস ডট মেক কার্স অফ আস অল ব্রেভিটি ইজ দ্য সোল অফ উইট ইফ উই আর ট্রু টু আওয়ার সেলস উই ক্যান নট বি ফলস টু এনি ওয়ান হোয়াই দেন ইট ইজ নোন টু ইউ ফর দেয়ার ইজ নাথিং ইদ আর গুড আর ব্যাড বাট থিংকিং মেক ইট সো এম সি কিউ কোয়েশ্চেন সলিউশন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার রোড হ্যামলেট হু রোড হ্যামলেট শেক্সপিয়ার হ্যামলেট ইজ দ্য পিলে রিটেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার হ্যামলেট ইজ আ পিলে ফার্স্ট নম্বর হ্যামলেট ইজ আ ট্র্যাজেডি পিলে হ্যামলেট ইজ এ বায়ান ড্যাশ বাই শেক্সপিয়ার ড্রামা হুইজ বুক ইজ ট্র্যাজেডি অ্যান্সার হ্যামলেট চার নম্বর কোয়েশন ইন শেক্সপিয়ার পেলে হ্যামলেট হ্যামলেট ওয়াজ এ প্রিন্স অফ ডেনমার্ক হ্যামলেট ছিল ডেনমার্কের রাজা হোয়ার ইজ দ্য সেটিং অফ পেলে হ্যামলেট অ্যান্সার ডেনমার্ক অফেলা ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ইন শেক্সপিয়ার সে পেলে হ্যামলেট এগারো নম্বর দ্য নেম অফ হ্যামলেটস ফেন্স হ্যামলেটের স্ত্রীর নাম অ্যান্সার এ অফেলিয়া বারো নম্বর উই ফাইন্ড দ্য আটারেন্স ফ্রেলটি দ্য নেম ইজ ওম্যান ইজ আ শেক্সপিয়র ফ্রেলটি দ্য নেম ইজ ওম্যান এই উক্তিটি বা পঙ্ক্তিটি বা কোটেশনটির লেখক হলো শেক্সপিয়র চার নম্বর ফ্রেলটি দ্য নেম ইজ ওম্যান ইজ এ ফেমাস ডায়লগ ফ্রম উইলিয়াম শেক্সপিয়র চোদ্দ নম্বর ফ্রেলটি দ্য নেম ইজ ওম্যান ইন হুইস অব দ্য ফ্লোয়িং প্লেস 
you find this answer C Hamlet Puno number brevity is the soul of wit who told it answer C William Shakespeare to be or not to be that is the question is a famous soliloquy from Hamlet Chapter number to be or not to be that is the question is a famous dialogue of Hamlet Atro number to be or not to be that is the question unish why then it's known to you for there is nothing either good or bad but thinking makes it so is this extract is taken from the drama answer hamlet which number there are more things in heaven and earth horatio than are dreamed of in your philosophy uttiti shakespeare er natoker kon uddhitim uttor ko hamlet the question number where is expressed the view that there is a divinity that shapes our ends answer b in hamlet king lear natok is shakespeare er ekti bikkhato tragedy england er raja lear desh shasoner daibhar theke mukti pawar jonno tar rajyo ke tini bhag koren bhag kore tin konna ke diye jete chan kintu rajyer daibhar shope dewar age meeder kache jante chan tara take koto ta bhalobashen किंग लियारे शुभ बुद्धि के आच्छन्न कर फेले दुर्धर्ष हृदय वेग पैशन फले भूल बुझे तरह कनीष्ठ कन्या कर्डेलिया के प्राप्य सम्पत्ति वंचित करें और विश्वास कर बड़ मे गिल और मेजो मे रिगना के किंग लियार के तरह जीवन दिए भूल प्राश्चित्य करते हो नाटक किस विख्यात उक्ति I am a man more sinned against than singing. Now gods, now gods stand up for bastards. They told me I was everything. It is a lie. I am no ego proof. What we that are young, we that are young shall never see so much nor live so long. Kinglear Shambhurgi to MCQ solution. Kinglear is uh, is written by who wrote the world famous tragic play Kinglear. Answer D. William Shakespeare. Shakespeare Kinglear Kinglear is a tragedy. Answer C. Tragedy. Three number question. William Shakespeare is the author of William Shakespeare authored. Answer D. Kinglear. Macbeth. Macbeth. राजा डानकान एक सेंपति तरह स्त्री लेडी मैकबेथ मैकबेथ छो राजा डानकान सेंपति और मैकबेथर स्त्री नाम हलो लेडी मैकबेथ नाटक तीन जन डायनिम थ्री विशेष मैकबेथ के बोले से कडर अधिपति और परवर्ती स्कटलैंड राजा हब तर प्रथम भविष्यवाणी सत्य है कडर अधिपति हन राजा डानकान मैकबेथर सी तरह आत्विक बंधन और दृढ़ करार्जन मैकबेथर दुर्गम इन भार्नेस ए एक रतर अतिथि हलन ओ रात मैकबेतर स्त्री तेल इनभार्नेस दुर्गटी मैकबेथर ए मैकबेतर आमंत्रण इनभार्स दुर्गे आसे अतिथि हुए राजा डानकान ओ रात मैकबेतर स्त्री प्ररोचन बृद्ध राजा के हत्या कर डायनी द्वित भविष्यवाणी भविष्यवाणी और सत्य कर स्कटलैंड राजा हन जार कारण लेडी मैकबेथ के नाटक की चतुर्थ डायनी बला क्योंकि लेडी मैकबेथ तरह कृतकर्मे मानसिक भारसम्य हारिए फेले सब समय देखते पाए हाथ रक्त लाल हो तब समय से तर हाथ मुछते थकें निजे निजे बोले उठे आरबे समस्त सुगंधी और छोटो हाथगुलो के पवित्र करते पर अल दार्फ्यूम्स अफ एरबिया उल नट सूट एंड दिस लिटिल हैंड अपरदी के डायनिरा आरब बोले नारी गर्व होते भूमिष्ट को मानुष मैकबेथ के हत्या करते पर जत खा विशाल बार्मान बार्नम बन डानसिन पहाड़े ऊपर उठे आसें परिशेषे वीर मत लड़ाई करफेर हाथ निहत हन नाटक के किस विख्यात उक्ति लाइफ इज आ लाइफ इज आ टेल टोल्ड बन इडियट इज दिस आ डेजार हुईस आई सी विफोर मि दैंडल टूवर्ड्स माइ हैंड मैकबेथ सम्पर्कित एम सिक्यू सल्यूशन एक नम्बर कोश्चन मैकबेथ इज 
ম্যাকবেথ ইজ আ ড্যাশ বাই শেক্সপিয়ার উত্তর এ পেলে দুই নম্বর হোয়াট কাইন্ড অফ লিটারারি ক্রিয়েশন ম্যাকবেথ ম্যাকবেথ কি ধরনের সাহিত্য উত্তর বি ট্র্যাজেডি কি বিয়োগান্তক সাহিত্য তিন নম্বর থ্রি উইসেস আর ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার্স ইন ম্যাকবেথ চার নম্বর প্রশ্ন অল দ্য পারফিউমস অফ এরাবিয়া উইল নট সুইট এন দিস লিটিল হ্যান্ড ইজ এ কোটেশন ফ্রম অ্যান্সার ডি ম্যাকবেথ অল দ্য পারফিউমস অফ এরাবিয়া উইল নট সুইট এন দিস লিটিল হ্যান্ড হু সেট দিস বি লেডি ম্যাকবেথ অথেলো অথেলো নাটকের প্রধান চরিত্র অথেলো একজন মূর সে ভিনেসের ভেনিসের সেনাপতি ভিনেসের সেনাপতি ডেসডি মোনা পালিয়ে অথেলোকে বিয়ে করে ইয়াগো ষড়যন্ত্র করে এবং অথেলোকে বলে ডেসডিমোনার সঙ্গে ক্যাসিওর অবৈধ সম্পর্ক আছে সে প্রমাণ হিসেবে অথেলোকে ক্যাসিওর কাছে থাকা অনুরূপ একটি রুমাল হ্যান্ডার হ্যান্ডার ক্রিপ হ্যান্ডকার ক্রিপ দেখায় যা অথেলো ডেসডিমোনাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিল ফলে অথলো দেশদিমনাকে সন্দেহ করে এবং তাকে হত্যা করে কিন্তু ইয়াগোর স্ত্রী এমিলিয়া অথলোকে ইয়াগোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সবকিছু বলে দেয় সত্যিটা জানার পর অথলো নিজের বুকে ছুরি বসি আত্মহত্যা করেন নাটকটির কিছু বিখ্যাত উক্তি ইভেন নাও নাও এভরি নাও অ্যান ওল্ড ব্ল্যাক র্যাম ইজ স্টার্প টাপিং ইউর হোয়াইট ইউ আই কিস্ট দি ইয়ার আই লাইক দি নো ওয়ে বাট দিস কিলিং মাই সেলফ টু ডাই আপন আকিস অথলো সম্পর্কিত এম সি কিউ সলিউশন দ্য নেম অফ অথলো ওয়াইফ অথলোর ওয়াইফের নাম কি ছিল অ্যান্সার বি ডেসডিমোনা অথলো গেবে ডেসডিমোনা অথলো ডেসডিমোনাকে কি দিয়েছিল হ্যান্ডকার কিপ রুমাল দিয়েছিল তিন নম্বর অথলো ইজ আ সিক্স পিয়ার্স প্লে অ্যাবাউট আ মুর জুলিয়াস সিজার ট্র্যাজেডি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের একটি ঐতিহাসিক রোমান নাটক হিস্টোরিক্যাল রোমান পেলেন জুলিয়াস সিজার পম্পে নগরী জয় করে আসার পর তার স্ত্রী কাল পূর্ণিয়া কে তা পূর্ণিয়া তাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে এবং তাকে পার্লামেন্টের অধিবেশনে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন প্রথমে রাজি হলেও সিজার যে কাপুরুষ নয় তাই তিনি বলেন ভীরুরা মৃত্যুর আগে অনেকবার মরে কিন্তু সাহসীরা একবারের বেশি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে না কাওয়ার্স ডাই ম্যানি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ দ্য ভ্যালিয়েন্ট নেভার টেস্ট অব দেট বাট ওয়ান্স পার্লামেন্টের অধিবেশনে জুলিয়াস সিজার সিজার ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা নিহত হন হত্যাকারীদের মধ্যে ব্রুটাসও ছিল এই ব্রুটাসই একসময় স্ট্রাটোর হাতে থাকা তরবারের উপর ঝাঁপিয়ে মৃত্যুবরণ করেন ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বলেন সিজার যতখানি ইচ্ছার সাথে আমি আত্মহত্যা করেছি তার অর্ধেকও ইচ্ছে ছিল না তোমাকে হত্যার সময় নাটকটির অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে রয়েছে পোর্শিয়া ক্যাশিয়াস অ্যান্টনি ইত্যাদি নাটকটির কিছু বিখ্যাত উক্তি বি ওয়ার দ্য আইডিজ অফ মার্স ফ্রেন্ডস রোমান্স কান্ট্রিম্যান লেন্ড মি ইউর ইয়ার্স আই কাম টু বারি সিজার নট টু প্রেজ হিম জুলিয়াস সিজার সম্পর্কিত কিছু এম সি কিউ সলিউশন হোয়াট কাইন্ড অফ প্লে ইস জুলিয়াস সিজার অ্যান্সার ডি হিস্টোরিক্যাল ঐতিহাসিক উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বা শেক্সপিয়ার্স জুলিয়াস সিজার ইজ আ ট্র্যাজেডি হু সেড কাওয়ার্স ডাই ম্যানি টাইমস বিফোর দ্য ডেথ অ্যান্সার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কাওয়ার্স ডাই ম্যানি টাইমস বিফোর দ্য ডেথ সেইড বাই অ্যান্সার সি ইস জুলিয়াস সিজার কাওয়ার্স ডাই ড্যাশ বিফোর ডেথ ম্যানি টাইমস বিফোর দ্য ডেথ রোমিয়ান জুলিয়েট শেক্সপিয়ারের একটি লাভ ট্র্যাজেডি নাটকটি যতটা বিয়োগান্তক তার চেয়ে বেশি কাব্যিক নাটকটিতেও রোমিও এবং জুলিয়েট এর ভালোবাসার গল্প চিত্রিত আছে রোমিও মন্টেগু ও লেডি মেন্টেগুর ছেলে আর জুলিয়েট ক্যাপিলিয়ট ও লেডি ক্যাপিলিয়টের মেয়ে তাদের ভালোবাসার একমাত্র বাধা ক্যাপিলিয়ট ও মন্টেগু পরিবারের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব পরিবারে এর দ্বন্দ্বের কারণে রোমিও এবং জুলিয়েটকে প্রাণ দিতে হয় এবং তাদের প্রাণের বিনিময়ে দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব প্রশমিত হয় নাটকটির কিছু বিখ্যাত উক্তি ডন্ট ওয়াস্ট ইউর লাভ অন সামবডি who doesn't value it Juliet says to Romeo what's in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet seen from the leaves to oppresses trespass or trespass sweetly asked give me my sin again 
জুলিও রোমিও জুলিয়ট সম্পর্কিত এমসিকিউ সলিউশন দা পেলে রোমিও জুলিয়ট ওয়াজ রিটেন বাই অ্যান্সার বি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ার রোমিও অ্যান্ড জুলিয়ট ইজ আ রোমিও অ্যান্ড জুলিয়টের দ্য ড্রামা রোমিও অ্যান্ড জুলিয়ট ইজ আ ট্রাজেডি তিন নম্বর হোয়াট ইজ দ্য নেম দ্যাট হুইস উই কল আর রোজ বাই এনি আদার নেম উড স্মেল এ সুইট হু সেট দিস অ্যান্সার এ জুলিয়ট অ্যাজ ইউ লাইক ইট একটি রোমান্টিক কমেডি ফেডারিক তার ভাই ডিউক সিনিয়রকে বিতাড়িত করে তার জায়গা দখল করেন ডিউক সিনিয়র এর একমাত্র কন্যা রোজালিন্ড রোজালিন্ড বাবার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল কিন্তু বর্তমান ডিউক ফেডারিক এর কন্যা সিলিয়াম রোজা লিনকে খুবই ভালোবাসেন তাই ডিউক জুনিয়র রোজালিনকে তার বাবার সাথে নির্বাসিত করে নিম ডিউক সিনিয়র আর্ডেনের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন অপরপক্ষে অরল্যান্ড তার বড় ভাই অলিভারের কাছে তার অধিকার দাবি করে কিন্তু বড় ভাই তা দিতে অস্বীকার করেন এবং তাকে বিভিন্নভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র করে ফলে অরল্যান্ড গৃহ ত্যাগ করে এবং তাদের পুরনো চাকর অ্যাডামকে নিয়ে আর্ডনের জঙ্গলে পৌঁছে এদিকে বর্তমান ডিউক্ষ রোজালিনকে প্রাসাদ ত্যাগ করতে বলেন রোজালিন সিলিয়াকে নিয়ে আর্ডেনের জঙ্গলে পৌঁছেন নানা নাটকীয় ঘটনা শেষে অরল্যান্ড রোজাল্যান্ড অলিভার সিলিয়াম সিলভিয়াস ফিবেল টাস্টন আর্ডরি জুটি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ডিউকি ফেডারিক আর্ডনের জঙ্গলের পথে অগ্রসর হন এবং পথিমধ্যে তিনি ধার্মিক ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হন নাটকটির কিছু বিখ্যাত উক্তি আলোচনা করা হল অল দ্য ওয়ার্ল্ডস আই স্টেজ অ্যান্ড অল দ্য মেন অ্যান্ড ওমেন মেলি প্লেয়ার্স দে হ্যাভ দেয়ার এক্সিস্ট ইন দেয়ার ইন্স্যুরেন্স মেন আর এপ্রিল হোয়েন দে উ ডিসেম্বর হোয়েন দে উড সুইট আর দ্য ইউজেস অফ অ্যাডভার্সিটি ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার উইন্ড দাও আর্ট নট সো আনকাইন্ড এজ ইউ লাইক ইট কমেডি সম্পর্কিত এম সি কিউ সলিউশন হুইস অব দ্য ফ্লোয়িং ইজ আ কমেডি রিট ইন দ্য শেক্সফেয়ার অ্যান্সার এ এজ ইউ লাইক ইট সুইট আর দ্য ইউজেস অফ অ্যাডভার্সিটি ওয়াজ স্টেটেড বাই অ্যান্সার বি শেক্সফেয়ার তিন নম্বর অল দ্য ওয়ার্ল্ডস আই স্টেজ অ্যান্ড অল দ্য মেন অ্যান্ড ওমেন মেয়ারলি প্লেয়ার্স দে হ্যাভ দেয়ার এক্সিস্ট অ্যান্ড দেয়ার ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ইস ম্যান ইন হিজ টাইম প্লেস ম্যানি ফার্স হিজ অ্যাক্টস বিগ ইন সেভেন এজেস দ্য দিস লাইন্স আর রিটেন বাই অ্যান্সার সি উইলিয়াম সেক্সার ফোর নম্বর অল দ্য ওয়ার্ল্ডস আই স্টেজ অ্যান্ড অল দ্য মেন অ্যান্ড ওমেন মেয়ারলি প্লেয়ার্স ই কোটেশন ফ্রম সেক্সার্স এজ ইউ লাইক ইট বলো বলো দ্য উইন্টার উইন্ট মূলত একটি গান যা এমেন্স গেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত কমেডি অ্যাজ ই লাইক ইট নাটকে নাটকটিতে গীতিকারের ভাষ্য মানব চরিত্র প্রকৃতির চেয়ে অনেক বেশি নিষ্ঠ তিনি সত্যিকারের ভালোবাসার জন্য প্রলাভ করেছেন শীতের বাতাস কষ্টদায়ক হতে পারে কিন্তু কৃত্রিম ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব আরও অনেক বেশি কষ্টদায়ক শীতের বায়ু যে আঘাত দেয় তার সব বেশি আঘাত দেয় যখন বন্ধুরা অকৃতজ্ঞ হয় গীতিকারের ভাষায় ফ্রিজ ফ্রিজ দাও বিটার স্কার that does not bitter so nay as benefits forget thou thou near to thou the wind waters up the setting is not so sharp mcq solution blow blow the winter wind thou art not so unkind as men see in a grizzly ingratitude the truth is not so keen because thou art not seen although the breath be rude These are a few lines of poem of a great poet who is the fight and sir C William Shakespeare Do number who wrote the short long love and friendship will carry sorry William Shakespeare who wrote the short short song short short song love and friendship love and friendship to Rosito William Shakespeare and the green tree under the green tree কবিতাটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত কমেডি নাটক অ্যাজ ইউ লাইক ইট এর একটি গান কবিতাটিতে গ্রামীণ জীবনের সুখ ও সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে কবি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তার বন্ধুদেরকে তার সাথে প্রকৃতির কোলে জীবন উপভোগ করার জন্য কারণ গ্রামীণ জীবনের কোলে শত্রু নেই শুধুমাত্র শীতকাল ও খারাপ আবহাওয়া ছাড়া কবি বলেছেন গ্রামীণ জীবন উপভোগ করতে হলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে সামান্যতেই সন্তুষ্ট থাকা যায় এমন 
মন মানসিকতা নিয়ে আসতে হবে কবি ভাষায় হু ডথ অ্যাম্বিশন সাও অ্যান্ড লাভস টু লিভ আই টেনশান স্কাই স্কিং সিকিং দ্য ফুড হি ইটস অ্যান্ড প্লিজড উইথ হোয়াট হি গেটস খাম হাইদার খাম হাইদার খাম হাইদার হেয়ার শ্যাল বি সি নু এনিমি বা টুইন্টার রাফ উইদার এম সি কিউ সলিউশন দ্য পয়েম আন্ডার দ্য গ্রিন ইট থ্রু দ্য পয়েম আন্ডার দ্য গ্রিন ইট থ্রি ওয়াজ রিটার্ন বাই আনসার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইন আন্ডার দ্য গ্রিন ইট থ্রি দ্য থ্রি রেফার্স আ ফরেস্ট তিন নম্বর ইন দিস লাইন সি হেয়ার শ্যাল সে হি সি নো এনিমি চেকেন ফ্রম আন্ডার দ্য গ্রিন ইট থ্রি হেয়ার ইস স্ট্যান্স ফর আর নেচার ইন আন্ডার দ্য গ্রিন ইট থ্রি দ্য পয়েট মেনশনস টু এনিমিস in under the green tree which of the following is mentioned as enemy answer b winter question 6 what is the major attraction of life as expressed in under the green tree answer c no enemy the sweet bird the sweet bird's thoughts in under the green tree refers to answer c melodious song of the bird at number william shakespeare things that the only enemies in the forest are and so be cold winter and rough weather no number the line that flows who dot ambition sun in winter in one under the green tree is a uh, and loves to light the sun the comedy of heroes shakespeare er ekti comedy e natoker bishoyobostu holo দুই যমজ নায়ক এবং তাদের দুই ভৃত্যকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর ঘটনা সৃষ্টির মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি করা যমজ নায়ক দুজন একই রকম দেখতে এবং তাদের নামও এক আবার এদের বৃত্ত দুজনও যমজ এবং তাদের নামও এক ফলে দুই যমজ মনিব এবং দুই যমজ চাকরদের নিয়ে সর্বত্রই ঘটেছে নানা বৈচিত্র্যময় ভ্রান্তিকর ঘটনা স্বভাবতই আকৃতি ও নামের মিল তাদের মধ্যে এক ভ্রান্তির গোলযোগ সৃষ্টি করেন এই ভ্রান্তির জট খুলতে খুলতে গল্প ধীরে ধীরে রসখন এবং মিলনাত্মক নাটকের পরিসমাপ্ত দিকে এগিয়ে যায় নাটকটির কিছু বিখ্যাত উক্তি আলোচনা করা হল she will burn a week longer than the whole world ill deeds are doubled with an evil word a midsummer night's dream natokti bishoybostu holo prem er kahini athens er duke theseus o amazon er nari hippolyta bibaher ghotona ke ghire abortito pori raja oberio shobar soke love in আইডিলনেস ফুলের রস ঢেলে দিয়েছে এবং নিজের স্ত্রী টাইটানিয়ার চোখেও ঢেলে দিয়েছেন ফলে রানী ঘুম থেকে জেগে উঠে গাধার মুখোশধারী বটমকে ভালোবেসে ফেলেছেন অন্যদিকে ওবেরও বৃত্ত পাক এর লাইন্স লাইসেন্ডার ও ড্রিমিচাস এর চোখে সেই ফুলের রস ঢেলে দেয় ফলে লাইসেন্ডার ও ডিমি ট্রিয়াস দুজনেই হেলেনকে প্রে নিবেদন করে এ বিষয়ে হারমিয়া ও হেলেনা একে অপরকে দোষারোপ করে এবং নিষ্ঠির বলে অভিযুক্ত করে পরিশেষে সবার চোখে প্রতিষেধক ফুলের রস ঢেলে পুনরায় সুস্থ করা হয় নাটকটির কিছু বিখ্যাত উক্তি দ্য কোর্স অফ ট্রু লাভ নেভার ডিট রন স্মুথ ও মে ইয়োর জাগালার দ্য ইয়োর ক্যাঙ্কার ব্লুসম ইউ থিফ অফ লাভ এম সি সলিউশন দ্য ড্রামা এ মিটস নামা এ মিটস সামার নাইটস ড্রিম ইজ রিটার্ন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার William Shakespeare wrote a Midsummer Night's Dream. The Merchant of Venice. William Shakespeare is a big comedy. He is a tragedy comedy. Bola hai. Natukti Bishai Bostu holo Yehudi Shai Loker Shastim. Jum. Natukti te dekha jai. Venice er Bebshai Antonio Shai Loker. Kastege taka dhar niya silo. Chukti kori silo. যে সবসময় টাকা শোধ করতে না পারলেন যে সময় মতো টাকা শেষ শোধ করতে না পারলে তার দেহ থেকে শাইলক এক পাউন্ড মাংস কিনে নিতে পারবে কিন্তু অ্যান্টোনিও সময় মতো টাকা পরিশোধ করতে পারেনি চুক্তি অনুযায়ী শাইলক তার দেহ থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নেওয়ার কথা কিন্তু তা সে পারেনি পর্শিয়া নিরিশ নিরিশা ও বাসানিও অ্যান্টোনিওকে তার উপর নেমে আসা বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছিল আর পর্শিয়া এটা করতে পেরেছিল তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সে বলেছিল শাইলক মাংস কেটে নিতে পারবে কিন্তু এক বিন্দু রক্ত 
রক্তপাত করতে পারবে না ফলে শাইলক মাংস কেটে নিতে পারল না অধিকন্তু তার বিরুদ্ধে অ্যান্টোনিওকে হত্যার ষড়যন্ত্র এনে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হলো ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য আজকে এটা আয়োজন যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও দ্রুত পাওয়ার জন্য আর কোনো তথ্য যদি ভুল থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আমি সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ